ஆமேன் ஹலோ லூவியா ஹலோ லூவியா ஆண்டுடைய நாம மயமைப்படுவதாக ஆண்டுடைய வார்த்தையில் சங்கீதத்தின் புத்தகம் அறுபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் எவ்விதமாக சொல்லி பூமியின் குடிகளே இங்கே எல்லோரும் தேவனுக்கு முன்பாக கம்பீரமாக பாடுங்கள் என்று சொல்லப்படுங்க ஆமேன் ஹலோ லூவியா ஆண்டவருக்கு நாம் கம்பீரமாக சந்தோஷமாக நம் ஆண்டவரை மயமைப்படுத்தி நாம் பாடுவோம் ஆமேன் ஹலோ லூவியா ஹலோ லூவியா நம்மளுக்கு தெரிந்த சில பாடலை நாம் சந்தோஷமாக நாம் ஆண்டவரை மயமைப்படுத்தி நாம் பாடுவோம் ஆமேன் ஹலோ லூவியா உண்மை உண்மை பாடுவேன் உண்மை துதிப்பேன் ஆமேன் நன்மையான ஈவுகளை தந்திரையா இந்த பாடலை நாம் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி நான் சந்தோஷமாய் நான் பாடுவோம் ஆமே
அன்மையான ஈவுகளை எனக்கு தந்தவர் அவர் அம அலோயா அவருக்கு தான் ஸ்தோத்திரம் காணாம் மகிமை சுதி புகழ் மார்ச் மேல்னா எஷு ஒருவருக்கு அமே அலோயா அலோயா ஆண்டுபடி நாம் அமைப்படுவதாக நம் ஆண்டுபடி நம் அமைப்படுத்தி தொடர்ந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த இன்னொரு பாடலை நாம் பாடுவோம் இதுவரை நடத்தை குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்திரே நன்றி ஐயா என்ற பாடலை மெல்லோரும் சேர்ந்து நம் ஆண்டவரை மயமைப்படுத்தி நாம் பாடுவோம் மகிழ்ச்சியை தருகிறது உதவி செய்திருக்கிறார் 
ஹலோயா ஆண்டுபடி நாம் அமைப்படுவதாக நம் ஆண்டுபடி நம் அமைப்படுத்தி தொடர்ந்து நாம் உற்சாகமாக நம் இன்னொரு பாடலை நாம் பாடுவோம் அப்படியே பாடுகிறோம் இல்லை நம்ம எளிமே நின்று இந்த பாடலை பாடுவோம் எஸ்வே ஆண்டவர் எஸ்வே ஆண்டவர் இந்த பாடலை நாம் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி நாம் சந்தோஷமாக நாம் பாடுவோம் ஆம
நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது எட்டு மாதங்கள் கத்தனமை காத்துக் கொண்டார் ஒன்பதாவது மாதத்தை காண கத்தர் கிருபை தந்தார் ஆண்டோருக்கே மகிமை மட்டும் நடத்தினவர் தொடர்ந்து நடத்துவார் தைரியமாய் அவரையே உறுதியாக பிடித்துக் கொண்டிருப்போம் நம்முடைய ஆண்டவர் ஒருபோதும் நம்மை கைவிடவே மாட்டார் அமேன் இப்பொழுது ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் ஸ்தோத்ரம் புலம்பலின் புஸ்தகம் புலம்பலின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் புலம்பல் இறைமையாக கருத்ததற்கு புலம்பல் புலம்பல் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் புலம்பலின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் படிங்க தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் கர்த்தருடைய ரட்சிப்புக்கு நம்பிக்கையோடை காத்திருக்கிறது நல்லது தன் இளம் பிரயாயத்தில் நுகத்தை சுமக்கிறது மனுஷனுக்கு நல்லது ஆமாம் திரும்பி முதலேருந்து போடுங்க நம்ம எல்லாரும் படிப்போம் முதல் வசனத்தை படித்து கொஞ்சம் நிறுத்துவோம் தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் இல்லையா கர்த்தர் நல்லவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் இல்லையா அவர் இப்போது நமக்கு நன்மை தான் செய்வார் சாத்தான் தான் நமக்கு தீமை செய்வான் கர்த்தர் எப்போதும் நமக்கு நன்மை செய்கிறவராகவே இருக்கிறார் அவர் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த பொழுது நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தார் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தார் ஆகவே அவர் அதாவது தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் அவருக்கு காத்திருங்கள் அவரை தேடுங்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கர்த்தர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் அடுத்த வசனம் பாருங்க அடுத்த வசனம் கர்த்தருடைய ரட்சிப்புக்கு நம்பிக்கையோட காத்திருப்பது நல்லது அமேன் கர்த்தருடைய ரட்சிப்புக்கு நம்பிக்கையோட காத்திருங்க கர்த்தர் தான் நம்மளை ரட்சிக்கணும் ஆமேன் ஆமா நம்முடைய சூழ்நிலை நீங்க கடந்து போகிற சூழ்நிலையில எந்த மனுஷனும் நம்ம ரட்சிக்க முடியாது ஆனால் கர்த்தரால் ரட்சிக்க முடியும் அவர் ஒருவரே அதிசயங்களை செய்கிறவர் ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவர் ஆகவே அவர் ஒருவராக அதிசயங்களை செய்ய அவரால் முடியும் ஆகவே கர்த்தருடைய ரட்சிப்புக்கு நம்பிக்கையோடே காத்திருங்கள் அது நல்லது அல்லையா அது காத்திருக்கும் போது அதே அறிக்கைப்படுங்க கர்த்தர் எங்களை ரட்சிப்பார் ஆமேன் இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து கர்த்தர் எங்களை என்ன பண்ணுவார் ரட்சிப்பா கர்த்தர் என்ன ரட்சிப்பா கர்த்தர் நம்மை ரட்சிப்பா இல்லையா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆகவே கர்த்தருடைய ரட்சிப்புக்கு நம்பிக்கையோட காத்திருக்கிறது நல்லது ஆமேன் அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் தன் இளம் பிராயத்தில் நுகத்தை சுமக்கிறது மனுஷனுக்கு நல்லது இளம் பிராயத்தில் பாடுகள் வேதனைகள் நுகங்கள் இவைகளெல்லாம் சுமக்கிறது நல்லது அலையிலுவியா ஆமேன் கர்த்தர் நல்லவர் அடுத்த ரெண்டு வசனங்களும் நல்லது நல்லது என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்த்தோம் ஆமேன் அலையிலுவியா இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற வ தலைப்பு நம்ம நம்முடைய வார்த்தை கர்த்தர் கொடுக்குற வார்த்தை நல்லது நல்லது அல்லாதது நல்லது நல்லது இல்லாதது எது நல்லது எது 
ஆமேன் இப்போ ரெண்டு பார்த்துட்டோம் எது நினைத்தது கர்த்தருடைய லட்சிப்புக்கு நம்பிக்கையோட காத்திருப்பது நல்லது அடுத்தது தன் இளம் பிராய பிராயத்தில் நுகத்தை சுமப்பது மனுஷனுக்கு நல்லது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ நல்லது இல்லாதது எது இது அப்புறம் நல்லது எதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேயா நல்ல அதாவது நல்லது அல்ல நல்லது இல்லாதது எது ஆமேன் நிறைய இருக்கு ஆனால் சிலது தான் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது ஆதி யாகமம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஆதியா ஆதி ஆகமும் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் படிங்க பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார் ஆமேன் ஆண்டவரே சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லது அல்ல நல்லதல்ல தனிமையா இருக்க கூடாது ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் ஆண்டு சொன்னார் ஆமேன் நீங்க பிறக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு துணையை கருத்தர் உண்டாக்கிட்ட நல்ல இல்லையா ஆமா அதை கண்டுபிடிப்பா கண்டுபிடிக்கணும் ஆமேன் அதுக்கு என்ன பண்ண ஜோம் பண்ணு ஜோம் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்கள் வாழ்க்கைக்காக உங்கள் எதிர்காலத்துக்காக நீங்கள் ஜோம் பண்ணணும் நான் என் வாழ்க்கையில் வாலிபண்ணா இருந்த பொழுது என் திருமணத்துக்காக நான் ஜோம் பண்ணேன் ஆமேன் ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு நல்ல மனைவியை கொடுங்க நான் கல்யாணம் பண்ணி உங்கள் விட்டு தூரம் போயிடக்கூடாது நான் நிறைய பேரை பார்த்தேன் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவங்க உ இருந்த உற்சாகம்லாம் தணிஞ்சு அப்படியே குளிர்ந்து போனதை பார்த்தேன் நான் அப்படி சார் நான் ஜோம் பண்ணேன் ஆண்டவரே அப்படி இல்லைப்பா நான் கல்யாணம் பண்ணி இன்னும் அதிகமாக உண்மை பின்பற்றணும் அதான் என்னுடைய வாஞ்ச எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு ஜோம் பண்ணேன் ஆண்டவர் என் விருப்பத்தை நிறைவேற்றினார் நல்ல இல்லையா எங்கள் பாஸ்டர் மூலமாகவே எனக்கு ஒரு ஏற்ற துணையை கர்த்தர் கொண்டு வந்தார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு வரைக்கும் சந்தோஷமாக நல்ல ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம் ஆண்டவருக்கே மகிமாய் மேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நீங்கள் நல்ல உங்கள் எதிர்காலத்துக்காக உங்கள் வாழ்க்கைக்காக அதாவது திருமண வயது வந்த உடனே கால காலத்தில் திருமணம் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியம் பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கும் சரி பையங்களுக்கும் சரி ஆகவே கால காலத்துக்கு திருமணம் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டு 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 விட்டுக்கிட்டே இருந்தேன்னா வயது அதிகமாகிட்டே போயிடும் அது சரி இருக்காது ஆகவே அந்தந்த டைமில் அது அது அதன் அதன் காலத்தில் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் நேர்த்தியாக செய்யணும் பலருக்கு பல கேள்வி எப்படி ஐயா கல்யாணம் நடக்கும் என் பிள்ளைங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நாங்களும் இந்து குடும்பத்திலேருந்து வந்தோம் நாங்கள் இயேசு அறியாத குடும்பத்திலேருந்து வந்தோம் என் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி நடக்கும் இதே தான் எல்லாருக்கும் கேள்வி ஆனால் ஆண்டவரை நம்பி வந்தேன் உண்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெக்கப்படல நீங்கள் ஆண்டவரை நம்பி வந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் உங்களை வெக்கப்பட விட விடவே மாட்டார் அல்ல இல்லையா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய அசம்பிளி சபகாடில் நம்முடைய சின்னமல்ல ஏஜி சபையில் ஒரு அருமையான ஒரு மேரேஜ் பீரோ வச்சுருக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது அருமையான ஒரு மேரேஜ் பீரோ வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மேரேஜ் பீரோ புதன்கிழமையில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதா கேள்விப்படுகிறேன் என்ன பண்ணும் அங்கே புதன்கிழமை அதாவது நீங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோவோடு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மை வாங்கி ஃபில்லப் பண்ணி ப்ரொஃபைலோட உங்களுடைய உங்களுடைய ஃபோட்டோவோடு உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் கொடுத்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு பிஎஸ்சி கிராஜுவேட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ ஆண்களும் உங்கள் ப்ரொஃபைல் கொடுக்கலாம் பெண்களும் கொடுக்கலாம் ஆகவே அந்த ப்ரொ நீங்கள் பிஎஸ்சியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சூட்டபிள் மேட்ச் அந்த பிஎஸ்சி படித்த பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி இப்படி அந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு அவங்க ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஃபோட்டோவோடு உங்களுக்கு காமிப்பாங்க அவங்க முழு விவரம் இருக்கும் எந்த சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க எல்லாமே ஏஜி சர்ச் இருக்கணும் இல்லை எந்தெந்த சர்ச்சுக்கு போனாலும் அங்கே அது ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு கிறிஸ்தவங்களுக்கு அது உதவி அது அது இது பண்ணியிருக்காங்க ஆகவே நீங்கள் அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய கொடுப்பாங்க ஆகவே உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் பார்த்து அதை போய் விசாரித்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ப்ரொசீட் பண்ணும்போது அதில் பாஸ்டர் எந்த சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க அவங்க பாஸ்டருடைய பேர் அட்ரெஸ் கூட இருக்கும் ஆகவே இப்போது 
உங்களுக்கு நீங்க போறதுன்னு நீங்க என் பேர் எழுதி கொடுக்கணும் அப்போ அவங்க யாராவது உங்க 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 ப்ரொஃபைல் பார்த்துட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க ஃபோன் பண்ணுவாங்க யாரு அந்த ப்ரொஃபைல் பார்த்தவங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் உங்கள் சர்ச்சிலேருந்து இப்படி ஒருத்தர் பற்றி பார்த்தோம் இவங்க இந்த பேர் அவங்க யார் இருக்காங்களா இப்போ வேலை செய்கிறாங்களா நல்லவங்களா கேட்டவங்களா எங்கள்ட்ட கேட்பாங்க புரியுதுங்களா ஆகவே அதை விசாரிக்கும் போது நாங்கள் எங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை கொடுப்போம் அதுக்கு மேல ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க விசாரிக்காமல் எதையுமே செய்யக்கூடாது என்ன பண்ணணும் விசாரிக்கணும் ஆகவே இப்படி பல காரியங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம நம் ஜவம் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம செயல்படணும் சமீபத்தில் என்னுடைய சகோதரியினுடைய மகள் என் ஓன் சிஸ்டர் அவருடைய மகள் அவன் மகன் மகன் வந்து எம்எஸ்டபிள்யூ படிச்சுருந்தான் ஆகவே அவன் போய் அங்கே அந்த ப்ரொஃபைல் என்ன பண்ணான் போட்டோவோட என்ன பண்ணான் அங்கே கொடுத்துருந்தான் அப்போ அவங்க அந்த இதை காமிச்சாங்க அவன் அவன் இருக்கிறது ஐனா வரும் என் சிஸ்டர் இருக்கிறது ஐனா வரும் ஆகவே அவங்க அந்த ப்ரொஃபைல் காமிச்சாங்க அதில் ஒரு இது என்னப்பா பிஎடா பிஎடு டீச்சர் ஹைஸ்கூல் டீச்சர் அது அதில் அவங்க நிறைய காமிச்சாங்க அதில் பார்த்தா பிஎடு ஒரு ஹைஸ்கூல் டீச்சர் அதில் என்னென்னா பியூட்டின்னா அவன் இருக்கிறது ஐனா வரும் அந்த டீச்சர் அந்த அந்த பிள்ளை இருக்கிறது விழிவாக்கம் ஐநா வரத்துக்கும் விழிவாக்கமும் இங்கே இருக்கும் பல்லா வரத்து தூரம் தான் புரியுதுங்களா ஆனால் இவங்க ப்ரொஃபைல் எங்கே இருந்தது எங்கே இருந்தது சின்னமலை ஏஜி சர்ச்சில் இருந்தது அப்போ பார்த்தா அங்கே அடையில் நம்ம 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 ஏரியாவில் தான் இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு போய் பேசினாங்க அது சரியாக செட் ஆகிடுச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க இன்னை வரைக்கும் நல்லா இருக்கிறான் நல்ல இல்லையா ஆகவே இதெல்லாம் ரொம்ப தே ஜவம் பண்ணிவிட்டு நம்ம செய்யும் போது கர்த்தர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவார் ஆசீர்வாதமாக செய்ய உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு பெரிய சபைகளில் இப்படி மேரேஜ் பீரோ வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் போய் அதை பார்க்கணும் வெப்சைட்டில் பாருங்கள் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதை குறித்ததான காரியங்கள் எல்லாம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எங்கே நான் பார்ப்பேன் நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படி உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு சபைகளில் இப்படி வைத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களே கூட்டிகிட்டு போய் பார்க்கலாம் ஏன்னா அது ஒரு பெரிய ஹாலில் அவங்க உங்களை உட்கார வச்சு அந்த ப்ரொஃபைல் உங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதை பார்க்கணும் உங்கள் மகள் உங்கள் மகளாக இருந்தால் மகனாக இருந்தால் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஃபோட்டோவோடு இருக்கும் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிற அந்த ஆஃபீஸில் போய் என்ன பண்ணணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் பாஸ்டர்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆகவே இப்படியெல்லாம் செய்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் பிரயாசப்பட்டு என்ன பண்ணணும் நல்ல வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைக்கிறதுக்கு முற்படணும் அமேன் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைங்க சில சமயம் நல்லா சம்பாதிக்கும் போது அவங்க எனக்கு கல்யாணம் வேணாம் கல்யாணம் வேணாம்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப தப்பு ரொம்ப ரொம்ப தப்பு என்னுடைய சகோதரி இப்போ தானே இறந்து போனாங்க எழுபத்தி ரெண்டு வயசு செவன்டி டூ இயர்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்க சின்ன வயசாக இருக்கும் பொழுதே எங்களெல்லாம் கரையேற்றினாங்க நாங்கள்லாம் மேலே வர்றதுக்கு அவங்க தான் அவங்க தான் எங்களை கரையத்துனாங்க இப்போ குடும்ப கஷ்டம் அவங்க படித்து முடித்த உடனே வேலை கிடைச்சிது வேலைக்கு வந்த உடனே நாங்களாம் சின்ன பசங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் எங்களெல்லாம் கரையத்துனாங்க அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வயசாக ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க கல்யாணம் வேணாம் கல்யாணம் வேணான்ட்டாங்க இப்போ வயசான காலத்தில் அவங்க வீட்டில் தனியாக அவங்களால இருக்க முடியல அவங்க துபாயில் போய் இருபது வருஷம் ஒர்க் பண்ணாங்க துபாயில் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க ஆகவே இப்போ வயசான பிறகு தனியாக இருக்க முடியல வீட்டில் தனியாக இருக்க முடியல அவங்க பெரிய வீடு அவங்களுக்கு அந்த வீட்டில் அவங்க இது வரைக்கும் தனியாக இருந்தாங்க துபாயிலையும் பெரிய வீடு இங்கேயும் அவங்களுக்கு நல்ல வீடு துபாயில் அவங்க குவார்ட்ரஸ் இங்கே அவங்களுக்கு சொந்த வீடு ஆகவே நல்லா தனி வீடாக இருந்தாலும் அவங்களால் இருக்க முடியல தனியாக இருக்க முடியல ஆகவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க கடைசியில் இங்கே வந்தாங்க எங்களோடு இருந்தாங்க சிக்காயிட்டாங்க ஹெல்ப் பண்ணுறது யாரும் இல்லை ஒருத்தரும் இல்லை அதனால் அப்புறம் இப்போ இறந்து போயிட்டாங்க அதனால் நான் சொல்கிறேன் வேலை இப்போ நல்லா சம்பாதிக்கிறேன் அது நல்லா திருமணம் வேணாம் திருமணம் வேணாம்னு சொல்லவே கூடாது கால காலத்தில் என்ன பண்ணணும் திருமணம் பண்ண வேண்டும் ரொம்ப முக்கியம் ஆமேன் ஆகவே 
இல்லைன்னா அப்படியே வயசான வயசானம் ஜென் பெண் மென் அப்படி தான் ஜென் லேடிஸும் அப்படி தான் வயசாகும் பொழுது அப்போ தான் அந்த திருமணத்தினுடைய அருமை நமக்கு தெரியும் நமக்கு ஹெல்ப்பே இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது யார்கிட்டையும் நம்ம எதுவுமே ஷேர் பண்ண முடியாது நம்ம தம்பிக்கெல்லாம் பசங்க இருக்கும் நம்ம கல்யாணம் பண்ணாமல் அப்படியே போயிட்டு ஒன்றுமே நமக்கு இருக்காது நம்மளை யாரும் மதிக்கவும் மாட்டாங்க ஆகவே அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது ஆகவே என்ன பண்ணணும் திருமணம் பண்ணும் ஆகவே மனுஷன் தேவன் சொல்கிறார் பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லது ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார் ஆகவே அது ரொம்ப முக்கியம் மனுஷனுக்கு துணை மனுஷி தான் மனுஷனுக்கு துணை மனுஷன் கிடையாது ஆகவே பல நாடுகளில் இதை செய்கிறாங்க தப்பது தேவனுடைய கோபம் வரும் சோதம் இல்லை அப்படிதான் அப்படிதான் பண்ணாங்க ஆகவே தேவனுடைய கோபம் என்ன வந்துச்சு சொல்லுங்க சோதமில் என்ன வந்துச்சு அக்னி வந்துச்சு அக்னி வந்து அழிச்சுது ஆகவே அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது மனுஷனுக்கு ஏற்ற துணை யார் தான் மனுஷி தான் மனுஷிக்கு ஏற்ற துணை மனுஷன் தான் ஆகவே இதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இதுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க உங்கள் பிள்ளைங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க பிள்ளைங்களும் உங்களோட எதிர்காலத்துக்காக ஜோம் பண்ணுங்க இதை குறித்ததான ஒரு கைடன்ஸு இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது இவைகளை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணி கொடுங்கள் யூஸ் பண்ணி கொடுங்கள் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அமேன் அடுத்தது நீதிமொழிகள் பதினெட்டு ஐந்து நீதிமொழிகள் பதினெட்டு ஐந்து படிங்க நீதிமானை தோற்கடிக்கிறதற்கு துன்மார்க்கனுக்கு முகதாட்சியம் பண்ணுவது நல்லதல்ல வழக்கில் நீதிமானை தோற்கடிக்கிறதற்கு துன்மார்க்கனுக்கு முகதாட்சியம் வழக்குன்னா கரெக்டாக இருக்கணும் வழக்கில் நியாயம் தீர்க்கு நம்மக்கிட்ட நிறைய வழக்கறிஞர் இருக்கிறாங்க வழக்கறிஞர் படித்தவங்களாம் வந்துட்டாங்க நம்ம தம்பிமார் படிச்சிட்டாங்க வழக்கறிஞருக்கு டீச் பண்ணுற டீச்சரே இங்கே உட்காந்துருக்காங்க வழக்கறிஞருக்கு டீச் பண்ணுறாங்க அவங்க ஆகவே எல்லாம் பைபிள் என்ன சொல்லுது வழக்கில் நீதிமானை தோற்கடிக்கிறதற்கு முகதாட்சிணியம் துன்மார்க்கனுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது வகது வழக்கில் முகதாட்சிணியமே பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக தீர்க்கணும் அப்படி தீர்க்கும் போது கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் இல்லை லூயா ஆமாம் வழக்கில் முகதாட்சிணியம் பண்ணுவது நல்லதல்ல ஆமேன் அடுத்தது நீதிமொழிகள் பத்தொன்பது ரெண்டு நீதிமொழிகள் பத்தொன்பது ரெண்டு படிங்கள் ஆத்துமா அறிவில்லாமல் இருப்பது நல்லதல்ல ஆமா ஆத்துமா அறிவில்லாமல் இருப்பது நல்லதல்ல என்ன அறிவு தேவனை பற்றிய அறிவு யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்துல ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உண்மையும் அப்புறம் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் ஆகவே பதினேழு மூணு யோவான் பதினேழு மூணு பாருங்க ஆமா ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உண்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் இந்த அறிவு இல்லாமல் இருப்பது நல்லதல்ல ஆண்டவரை குறித்த அறிவு இருக்கணும் ஆண்டவரை குறித்த தெளிவு இருக்கணும் ஆண்டவரை குறித்து எவ்வளவு தூரம் நீங்க அறிந்து கொள்றீங்களோ அவ்வளவு தூரம் உங்க விசுவாசம் ஆண்டவர் மேல வரும் ஆகவே ஆண்டவரை பற்றி நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது நீதிமொழிகள் இருபது இருபத்தி மூன்று நீதிமொழிகள் இருபது இருபத்தி மூன்று அப்படிங்க வெவ்வேறான நிறைக்கற்கள் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானவைகள் கள்ளத்தராசு நல்லதல்ல ஆமா கள்ளத்தராசு நல்லதல்ல அது ஆண்டருக்கு பிடிக்காது வெவ்வேறான நிறைக்கல்கள் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானவைகள் கள்ளத்தராசு நல்லதல்ல கள்ளத்தனமா பிஸ்னஸ்ல சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க ஸ்ட்ரைட்டா போங்க அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் என்ன பண்ணோம் சொல்லுங்களேன் என்ன பண்ணோம் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கப்பா எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் எங்கே கொடுக்கணும் ஆமாம் ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் தசம் வாங்க கொடுக்காதவங்களாம் அது தான் பிரச்சனை அப்படியே சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ணோம் ஆமாம் தசம் வாங்க கொடுக்கறதுக்கு இவங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் 
கொடுக்கவே மாட்டாங்க இருக்காங்க அப்படிலாம் இருக்காங்க அசம்பாங்க கொடுக்காத சபையில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் கடைசியில் எனக்கு தெரியும் உங்களை பற்றி இல்லை நான் காலகாலமாக நிறைய பார்த்துட்ருக்கேன் தசம் வாங்க கொடுக்காமல் அப்படியே கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் கொடுக்கணும் ரொம்ப தப்பு கர்த்தர் கொடுங்க கர்த்தர் உங்களை பயமுறுத்துறேன்னு நினைக்காதீங்க நிறைய அனுபவங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் திருவிருந்த ஆராதனை இருக்குது ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே என்னது ஒழுங்கான பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் சரியான தராசு இருக்கட்டும் ஆமேன் அடுத்தது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஏழு நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஏழு படிங்க தேனை மிகுதியாய் உண்பது நல்லதல்ல தற்புகழை நாடுவதும் புகழ் அல்ல தேனை மிகுதியாய் உண்பது நல்லதல்ல தற்புகழை நாடுவதும் புகழ் அல்ல ஆகவே தேனை மிகுதியா உண்ணக்கூடாது அதுக்கு என்னொரு பழமொழி இருக்க என்ன பழமொழி ஆ அதான் என்னது ஆமாம் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு ஆகவே அளவுக்கு மீறக்கூடாது எல்லாமே அளவாக இருக்கும் தேனை மிகுதியாய் உண்பது நல்லதல்ல தற்புகள் உங்களையே நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது தற்புகழை நாடுவதும் புகழ் அல்ல ஆமேன் லூயா லூயா ஆகவே இதை இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறேன் அடுத்தது நல்லது நல்லதுக்கு போயிடுவோம் நல்லது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஒன்று சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஒன்று படிங்க கர்த்தரை துதியுங்கள் நம்முடைய தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுகிறது நல்லது ஆமாம் துதித்தலே இன்பமும் ஏற்றதுமாய் இருக்கிறது ஆமாம் கர்த்தரை துதியுங்கள் நம்முடைய தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுகிறது நல்லது துதித்தலே இன்பமும் ஏற்றதுமாய் தேவனுக்கு ஏற்றது அதனால் இல்லையா எப்போதும் துதிச்சிக்கிட்டே இருங்க உங்களை உங்களை இருதையும் துதிக்கணும் அது உதட்டில் வாழணும் வாயை மூடவே கூடாது தேவ சமூகத்தில் வந்தீங்கன்னா கண்ணை தான் மூடணும் வாயை திறக்கணும் அதில் இல்லையா வாயை திறந்து விடுதலையோடு ஆராதிக்கணும் எப் வாயை திறந்தா தான் ஒரு ரிலீஸ் இருக்கும் வாயை மூடிக்கிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு கூடாது ஒன்றுமே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணுன்னா ஆண்டோர் சொல்கிறார் உன் வாயை விரிவாய் தர நானதை நிரப்புவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ தேவ சமூகத்தில் வாய திறந்தீங்கன்னா கர்த்தர் ஒன்று நிரப்புவார் நன்மையினாலும் ஆமாம் கிருபைனாலும் உன் வாயை திருப்தி ஆக்குவாராம் ஆமேன் நன்மையினாலும் வாய் என்ன பண்ணுவாராம் திருப்தி ஆக்குவார் அப்போ வாய் திறந்தது தானே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வாய விரிவாய் தர லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதான் தேவனுக்கு பிரியமானது நல்ல விடுதலையோடு கத்திர என்ன பண்ணும் ஆராதிக்கணும் ஆண்டோரை மகிமைப்படுத்தணும் இது ஆண்டோருக்கு பிரியமானது அடுத்தது எண்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் பத்தாவது வசனம் எண்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் பத்தாவது வசனம் படிங்க ஆயிரம் நாளை பார்க்கிலும் உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசமாயிருப்பதை பார்க்கிலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் காத்திருப்பதையே தெரிந்து கொள்ளுவேன் ஆயிரம் நாளை பார்க்கிலும் உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது ஆண்டோடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிற ஒரே நாள் அந்த நாளில் போய் வேற வேலையெல்லாம் வச்சுக்கிறீங்க அந்த நாள் ஓடி வரணும் ஆண்டோர் சமூகத்துக்கு ஆமேன் ஆயிரம் நாளை பார்க்கிலும் உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசமாய் இருப்பதை பார்க்கிலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில காத்திருப்பதைத்தான் நான் தெரிந்து கொள்வேன் அதைத்தான் தெரிந்து கொள்வேன் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் போய் அவ் இடம் கிடைக்கலன்னா வாசல்லையாவது உட்கார்ந்து என்ன பண்ணுவேன் அவருடைய சமூகத்தில் நிரம்பி இருப்பேன் நல்ல லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அவருடைய சமூகத்தில் திரு இருப்பது நல்லது ஆமாம் அடுத்தது நீதிமொழிகள் எட் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் நீதிமொழிகள் எட்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் படிங்க பொன்னையும் தங்கத்தையும் பார்க்கிலும் என் பலன் நல்லது சுத்த வெள்ளியை பார்க்கிலும் என் வருமானம் நல்லது ஆமாம் என் பலன் நல்லது 
என் வருமானம் நல்லது அவருடைய பலன் எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் கத்தருக்கு காத்திருக்கும் போது அவருடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது அவருடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கும் ஏசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது அப்படித்தான் சொன்னார் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துல ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் படிங்க அப்போ சிலர் ஒன்று எட்டு பரிசு தாவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலையும் யூதா யூதயா முழுவதிலையும் சமாரியாவிலையும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் அமேன் பலன் அபிஷேகம் பெறும் பொழுது பரிசுத்தாவியானுடைய வல்லமை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது அபிஷேகம் பெறும் பொழுது பலன் பலன் எதற்கு ஆண்டவருக்கு சாட்சியாய் வாழ்வதற்கு ஆண்டவருக்கு சாட்சியாய் ஜீவிப்பதற்கு ஆண்டவர் அவருடைய பலத்தினால நம்மை நிரப்புகிற தேவனாய் இருக்கிறார் என் பலன் நல்லது என் வருமானம் நல்லது அல்லையா ஆண்டவர் கொடுக்கறத ஸ்தோத்திரத்தோட ரிசீவ் பண்ணிக்க அவங்களுக்கு அவ்வளோ கிடைக்குது இவங்களுக்கு இவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு நினைக்காதேன் கர்த்தர் கொடுக்கறத ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அந்த காலத்துலலாம் எங்களுக்கெல்லாம் சேலரி கையில் கொடுப்பாங்க புரியுதுங்களா கையில் தான் கொடுப்பாங்க கேஷியர் ஒரு டப்பா எடுத்துகிட்டு வருவார் அந்த கேஷியர் கேஷ் வச்சு எடு எடுத்து அவர் கொடுப்பார் ஆகவே இப்படி தான் கேஷ் அப்போ கேஷ் அந்த சம்பளம் வாங்கின உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி முதல் அதே நோட்டில் இருந்து தசம் பாகத்தை எடுத்து தனியாக வச்சுருவேன் அமேன் அந்த தசம் பாகத்தை அன்னைக்கே கொண்டு போய் பாஸ்டர்கிட்ட கொடுத்துருவேன் அமேன் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே நோட்டு எந்த நோட்டு சம்பளம் வாங்கினோ அதே நோட்டை தசம் பாகத்தில் கொடுப்பேன் இதெல்லாம் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் கருத்தர் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் தசம் பாகம் கொடுத்துக்கிட்டு தான் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆக வேறுமையான கருத்துடைய பிள்ளைகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் மேலே வர்றதுக்கு இதெல்லாம் வழி மேலே வர்றதுக்கு கர்த்தர் வைத்திருக்கிற வழி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே வருமானம் நல்லது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கெல்லாம் உங்களுக்கு கையில் சம்பளம் கிடைக்கல பேங்க்கில் வருது இல்லையா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்ததுன்னு பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் இந்த பணத்தை நீங்கள் கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் என் பெல்லாம் என் சாமர்த்தியம்னு சொல்லாதீங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை இதை எனக்கு கொடுத்தீங்க உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அவருடைய பலன் நல்லது அவருடைய வருமானம் நல்லது அமேன் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஓராம் வசனம் நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஓராம் வசனம் படிங்க நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் ஆமா நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது கஷ்டத்தின் பாதையில் போயிட்டு வந்தது நல்லது அது ஒரு அனுபவம் இல்லை இல்லையா ஒரு நாள் கர்த்தர் உன்னை கைவிடவில்லை அந்த பாதையில் போயிட்டு நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் இதெல்லாம் கடந்து தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம் செழிப்பான மேட்டிலே கொண்டு வந்து விட்டீர் ஆம முடிவு செழிப்பா தான் இருக்கும் ஆம நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது அதனால் உடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் ஆமேன் அப்படிதானே கற்றுக்கொள்ளு அது நல்லது ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது நீதிமொழிகள் எட்டு காரியங்கள் இந்த உலகத்துல வாழ்றோம் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து காரியங்களை செய்யறதுக்கு நமக்கு வேண்டியது என்னது ஞானம் சாலமான் கிட்ட ஆண்டவர் வந்து உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்ட பொழுது சாலமன் சொன்னது ஆண்டவரே இந்த ஜனத்தை நடத்தணும்னா எனக்கு என்ன வேணும் ஞானம் வேணும் ஆண்டருக்கு அது ரொம்ப பிரியமான விண்ணப்பமாக இருந்தது ஆகவே ஆண்டவர் ஞானத்தையும் நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் உணர்வுள்ள இருதயத்தையும் உனக்கு கொடுக்குறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் ஆகவே அருமையான கற்றுடைய பிள்ளைகளே ஞானம் வேணும் உன் வேலையில் 
திறமையாக சேர்ந்து உனக்கு ஞானம் வேணும் உன் படிப்பில் நல்ல படிக்கிறதுக்கு உனக்கு ஞானம் வேணும் ஆலை லூயா ஆலை லூயா உன் காரியங்களை செம்மையாய் செய்வதற்கு உனக்கு ஞானம் வேணும் இந்த ஞானம் கருத்திடத்தில் இருக்கிறது அதை உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு அவர் ரெடியாக இருக்கிறாரு அது எப்படி உனக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த பாதி உனக்கு அந்த ஞானம் உனக்கு எப்படி வரும்னு சொல்லியிருக்காரு எப்படி வரும் சொல்லுங்க ஞானம் உங்களுக்கு எப்படி வரும் கத்திற்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் நீ கத்திற்கு பயந்தினா ஞானம் தானா உனக்கு வரும் ஆண்டவருக்கு பயப்படும் தேவனுக்கு பயந்து நடக்கணும் நல்ல இழுவியா ஆமேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்திற்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் ஞானம் நல்லது அவருடைய ஞானம் நல்லது அந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய சூழ்நிலையில் திறமையாய் செயல்பட என்ன வேணும் ஞானம் தேவன் கொடுக்கிற ஞானம் இல்லையா அதை கத்திற்கு பயப்படுவதன் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அமேன் ஆண்டிற்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் எழுபத்தி ரெண்டாவது வசனம் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் எழுபத்தி ரெண்டாவது வசனம் படிங்க அநேகமாயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கிலும் நீர் விளம்பின வேதமே எனக்கு நலம் அநேகமாயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கிலும் நீர் விளம்பின வேதமே எனக்கு நலம் வேதம் எனக்கு நல்லது லூயா ஆண்டவர் கொடுத்த வேதம் லூயா நீர் நீர் விளம்பின வேதமே எனக்கு நலம் இந்த வேதம் தேவன் நமக்கு கொடுத்தது எத்தனையோ புத்தகங்கள் வந்து அது அவுட் டேட்டட் ஆயிடுச்சு அந்த புக்கு இன்றைக்கி படிக்க படித்தா அது அவுட் டேட்டட் ஆனால் பைபிள் இன்றைக்கு வரைக்கும் பெஸ்ட் செல்லராக இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லாரோடு பேசுகிறது இன்றைக்கும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நமக்கு பிரயோஜனமான புத்தகமாக இருக்கிறது அலை லூயா ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ரெண்டு திமுத்தையும் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களில் ரெண்டு திமுத்தையும் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களில் படிங்க வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் இதுக்காக இந்த வேதம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக நற்கிரியையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளாய் இருக்கிறது பிரயோஜனம் உள்ளவைகளாய் இருக்கிறது ஆகவே வேதம் நமக்கு பிரயோஜனமானதாயிருக்கிறது தேவன் ஒரு பிரயோஜனமான ஒரு வேத புத்தகத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஆகவே அதை அசட்ட பண்ணாது வேதத்தை நேசி வேதத்தை வாசி வேதத்தை யோசி அப்புறம் வேதத்தை விசுவாசி அப்புறம் வேதத்தை கைகொள் லூயா வேதத்தை நேசி வேதத்தை வா நேசிச்சா தான் வாசிக்க முடியும் வேதத்தை நேசிக்கலன்னா திறந்த உடனே அப்படி தூக்கம் வந்துடும் பைபிள் படிக்கிறேன்னு படித்து எத்தனை பேர் தூங்குறாங்க நல்ல வேறு புத்தகம்லாம் படிக்கணும்னா அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் வேதம் ஒரு அன்பு வேதத்தை உனக்கு நேசிச்சா தான் திறந்து படிக்க முடியும் தேவன் கொடுத்த புத்தகம் வேதத்தை நேசி நேசித்து வாசி அமேன் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் வேதத்தை யோசி தியானம் பண்ணு அதுக்கப்புறம் வேதத்தை விஸ்வாஸ் வேதத்தின்படி நடக்கும் அல்ல லூயா இன்றைக்கும் வேதத்தின் மூலமாக கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் அல்ல லூயா வேதத்தை விசுவாசி இந்த நாட்களில் ஒரு நெருக்கமான நாட்களில் போய் கொண்டிருக்கிறோம் அதிகாரிக்கு போன வரவங்க போன ரெண்டு மூணு நாள் கூட வந்து இந்த என்ன சொன்னாங்க இறக்கம் இல்லாமல் இடித்து போட்டுருவோம் பைபிள் படித்தா ஆண்டவர் பேசுகிறார் பயப்படாதே நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன் இது வரைக்கும் எனக்கு பயமே இல்லைங்க பாருங்க வீடு இருக்கு சர்ச் இருக்கு அதிகாரியும் சொல்லித்தான் இருக்கிறாங்க இறக்கம் இல்லாமல் வந்து இடிச்சிட போகிறோன்னு 
ஆனால் ஆண்டோடைய வார்த்தை என்ன பண்ணுது நீ பயப்படாத நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன் இல்லையா அதனால எனக்கு பயமே கிடையாது ஏன்னா அவர் இருக்கிறார் எல்லாம் பார்த்துக்குவார் இது வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டார் முப்பத்தி மூணு வருஷம் எத்தனையோ அதிசயங்களை நான் என்ன இந்த ஊழியத்தில் பார்த்தேன் ஆகவே இன்றைக்கும் அதிசயம் அவர் அதிசயம் செய்ய செய்ய முடியும் இல்லை இல்லையா அவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது அவர் பெரிய அதிசயங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்ய வல்லவராக வேதத்தில் இருந்தால் கத்தை நம்மோடு கூட பேசுவார் ஆகவே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் இடிக்க மாட்டேன் நான் கட்டுவேன்னு சொல்கிறார் நல்ல இல்லையா அமேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் தைரியமாக இருன்னு சொல்கிறார் பயப்படாதே நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன்னு சொல்கிறார் ஆகவே இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள்லாம் நம்மளை தைரியப்படுத்திட்டு இருக்கிறனால ஆண்டவரே நீங்கள் நல்லா நடத்துவீங்க நீங்கள் நடத்துகிற பாதையில் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கு என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு ஒப்பு கொடுத்துட்டு அமைதியாக இருக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ஒரு பயம்தான் ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு பயத்தை என் இருதயத்திலிருந்து எடுத்து போட்டார் இல்லை இல்லையா கர்த்தர் நடத்துவார் அப்படின்னா உங்கள் கையில் ரொம்ப காத்திருக்கா ஒவ்வொரு காசும் கிடையாது ஆமாம் இருக்கிற காசு தான் வர்ற ப காசு சாப்பிட்றது கர்த்தர் கொடுக்கறது அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே பெருசாக ஒன்றும் காசே கிடையாது அதனால் கர்த்தர் நடத்தித்தான் இருக்கிறார் குறவே கிடையாது இல்லை இல்லையா அதனால் தைரியமாக ஆமாம் அவர் வேதத்திலிருந்து கர்த்தர் நம்ம கூட என்ன பண்ணுறாரு பேசுகிறார் நீ விளம்பின வேதமே எனக்கு நல்லா வேதம் நமக்கு போதுமானதாக இருக்கு வேதத்தின் மூலமாக கர்த்தர் பேசுவார் நல்ல படி அவர் உங்க கூட பேசுவார் அவர் அவர் பே சொல்கிறதுக்கு கீழ்ப்படி ஆண்டவர் உங்க கூட பேசுனார் அது கீழ்ப்படிஞ்சுன்னா நிச்சயமாக உன் வாழ்க்கை பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்கும் உன் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் வரும் ஆண்டவருக்கே மகிமை உண்டாவதாகும் அமேன் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று சங்கீதம் எழுபத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு சங்கீதம் எழுபத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு பாருங்க இதோ உம்மை விட்டு தூரமாய் போகிறவர்கள் நாசம் அடைவார்கள் உம்மை விட்டு சோரம் போகிற அனைவரையும் சங்கரிப்பீர் எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் நான் உமது கிரியைகளை எல்லாம் சொல்லி வரும்படி கத்ராகி ஆண்டவர் மேல் என் நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறேன் இதோ உம்மை விட்டு தூரம் போகிறவர்கள் நாசம் அடைவார்கள் ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போகக்கூடாது ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போய் ஷைன் பண்ண ஒருத்தமே கிடையாது இந்த கெட்டகுமாரன் கதையில் நம்ம பார்க்கணும்ல அப்பாவை விட்டு போனான் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போனான் ஷைன் பண்ணானா இல்லை ஒன்றும் இல்லாமல் போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் அப்பா கிட்ட வந்தான் அப்பா ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டாரு நீ அப்பா கிட்ட வந்தீங்கன்னா அப்பா உன்னை மன்னிப்பு சேர்த்துக்குவார் அப்பா விட்டு ஓடாத இதோ உண்மை விட்டு தூரம் போகிறவர்கள் நாசம் அடைவார்கள் அப்புறம் உண்மை விட்டு சோரம் போகிற அனைவரையும் சங்கரிப்பு எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் நான் யார் எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல எனக்கோ நானோ என்ன பண்ணுவேன் தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் நான் உமது கிரியைகளை எல்லாம் சொல்லி வரும்படி கத்ராகி ஆண்டோர் மேல் என் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன் ஆமேன் எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் ஆண்டோரை உறுதியாக பிடிச்சிக்குவேன் ஆமேன் எனக்கு அதான் எனக்கோ தேவனை அண்டி ஆண்டோரை பிடிச்சிக்கிறதா உனக்கு நலம் இல்லை இல்லையா வேறு ஒன்றுமே உனக்கு நல்லதே கிடையாது ஆகவே இது இந்த வசனம் படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் ஆண்டோரை பிடிச்சிக்கும் இல்லை இல்லையா அப்போ நான் சொன்ன ஆண்டோரே உண்மையை பிடிச்சிக்குவேன் உண்மையே பிடிச்சிக்குவேன் உண்மையை உண்மையை பின்பற்றுவேன் உங்கள் வழியில் நடப்பேன் உங்கள் சித்தத்தையே செய்வேன் ஆண்டவரே உமக்காக வாழ நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று என்னை உபகொடுத்தேன் நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு அப்படி செய்ய விருப்பமாக எழும்பி நெல்லுங்க பார்க்கலாம் எல்லோரும் எழும்பி நெல்லுங்க ஆண்டவர் நோக்கி பாருங்கள் ஆண்டவர் நோக்கி பாருங்கள் வாய் திறந்து ஆண்டவர் பார்த்து எனக்கோ 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 தேவனை அண்டிக்கொண்டு உண்மையை பிடிச்சிக்கோ ஆண்டவரை உண்மையை பிடிச்சிக்கொள்ள ஆண்டவரை உண்மையை பிடித்து கொள்வேன் ஆமேன் 
ஹலிலூயா எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் அப்பா உங்ககிட்ட இருக்கிறதா எனக்கு நல்லது உண்மை உறுதியா பிடித்து கொள்றது நல்லது உண்மை உறுதியா பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடினால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்து கொள்வீர் அவரையே பிடித்து கொள்கிறவன் உறுதியாய் பிடித்து கொண்ட உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உமையே நம்பி இருக்கிறபடியினால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்து கொள்வீர் எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் அப்பா நான் உமையை பிடிச்சிக்குவேன் சொல்லுங்க அண்டவரை உமையை விட்டு ஓடி போக மாட்டேன் உங்களை விட்டு தூரம் போனால் திரும்பி வர்றேன் ஏசுவின் நாமத்தினால மன்னிங்கப்பா வெளியில் போய் நான் ஷைன் பண்ண முடியாது உங்களை விட்டு வாய் சொல்லு சொல்லுங்கள் நீங்கள் பேசுங்க ஆண்டோர்கிட்ட பேசுங்க ஆண்டர் உங்களோட பேசினார் கத்தரை பிடிச்சிக்கிறதா உனக்கு நலம் எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் இப்பா ரபா ரபா உமையை உறுதியாக பிடிச்சு கொள்வேன் ஆண்டவரே உமையை சார்ந்து கொள்வேன் உமையை பின்பற்றுவேன் உமக்காக வாழ்வேன் என அர்ப்பணிக்கிறேன் கிருப என்னை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் உம்முடைய பிள்ளையா ஜீவிக்க எனக்கு உதவி செய்தோம் எனக்கோ என் தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் உம் இல்லாம நான் வாழ மாட்டேன் உங்க வார்த்தையின்படி நடப்பேன் உங்களையே பின்பற்றுவேன் உங்க சித்தத்தையே செய்வேன் எனக்கு கிருப தாங்க ஆண்டுவேன் எனக்கு கிருப தான் என்னை பெல்லப்படுத்துங்க என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க உண்மையே பின்பற்றி வருகிற ஒரு மகனாக மகளாக என்ன மாற்று என்னை பிள்ளைகளை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க அவள் அப்படி ஜபிக்கிறத பாருங்கப்பா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் உண்டாகட்டும் கர்த்தரை உறுதியாக பிடித்து கொள்ளட்டும் கர்த்தரை விட்டு ஓடுற அனுபவம் வேண்டாம் கர்த்தரை பிடித்து கொண்டு கர்த்தருக்குள்ளே பலனடைந்து ஜீவிக்க கிருபத்தார் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி காத்து கொள்ளும் பலப்படுத்தும் அற்புதமாய் நடத்தும் பெரிய கரையங்களை செய்தவர்கள் தொடர்ந்து திருவிருந்த ஆராதனை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கித்தார் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் நீரே நடத்தும் ஏ சுவை நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 எங்கள் ஊழியத்து நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து காண ஜீசஸ் லிவ்ஸ் ஏஜி அனகா புத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலை பார்த்து தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் எங்கள் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனை நேரம் முதல் ஆராதனை காலை எட்டு மணிக்கு இரண்டாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கு மூன்றாம் ஆராதனை மாலை ஆறு மணிக்கு எங்கள் சபையின் முகவரி இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை என் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனகாபுத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எழுபது உங்கள் ஜப உதவிக்கு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக